మీరు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గురించి చెప్పారండి ఇటీవల గాంధీ గారి మనవడు ఒక వ్యాసంలో రాస్తా సర్దార్ పటేల్ని బీజేపీ వాళ్ళు కోఆప్ట్ చేసుకున్నారు అనేటువంటి వర్డ్ వాడాడేనా అంటే ఇప్పుడు బీజేపీ వాళ్ళు కోఆప్ట్ చేసుకున్నామా నిజమే కదా ఇప్పుడు సర్దార్ పటేల్కు విగ్రహం కడుతున్నారు తప్ప గాంధీ కడతలేరు కదా ఇద్దరు గుజరాత్ వాళ్ళే కదా ఇప్పుడు గుజరాత్ గాంధీ గుజరాతీ బిడ్డే సర్దార్ పటేల్ గుజరాతీ బిడ్డే మరి గాంధీకి ఎత్తైన విగ్రహం కట్టకుండా సర్దార్ పటేల్కి ఎత్తైన విగ్రహం కడితే ఏంటి మీనింగ్ దాన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది కదా అందువల్ల గాంధీని డిజోన్ చేసుకుంటున్నారు పటేల్ని మూన్ చేసుకుంటున్నారు క్లియర్ కనబడుతుంది కదా అందుకంటే బేసిక్ పాయింట్ ఒకటి ఏంటంటే బీజేపీ కూడా తామ సిద్ధాంత దృక్పథం కలిగిన స్వాతంత్ర సమర యోధుని వెతుక్కోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది నాకు చెప్పండి బీజేపీ కానీ జనసంఘలో కానీ స్వాతంత్రోద్యమ అగ్రనాయకుడు అని ఒక్కరి నుంచి పెట్టండి ఉంటే ఈ సర్దార్ పటేల్ గురించి ఎందుకు పడుతుంది అందుకే కోప్ చేసుకున్నారు అందుకే సర్దార్ పటేల్ కాంగ్రెస్ నాయకుడు కదా అవునా కాదన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ నాయకుడు భారతీయ జనసంఘ నాయకుడు కాదు ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యకర్త కాదు కదా సర్దార్ పటేల్ మరి ఆయన ఎందుకు పోగుడుతున్నారు ఇప్పుడు ప్రతి పార్టీలో ఎవరెవరు స్వాతంత్ర సమరయోధులు ఉంటారు అవునా కదా మీరు తెలుగుదేశంలో ఉంటారు టీఆర్ఎస్లు ఉంటారు కాంగ్రెస్లు ఉంటారు కమ్యూనిస్టులు ఉంటారు బీజేపీలో కూడా ఒక స్వాతంత్ర సమరయోధుడిగా మా పార్టీకి చెందిన ఈ నాయకుడు భారతదేశ స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో చాలా అగ్రగామి నాయకుడుగా ఉన్నారని భావించి గుర్తించి వాళ్ళని సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి అది లేనప్పుడు ఏం చేస్తారంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు అంటే సర్దార్ పటేల్ పెద్దవాడిగా చేస్తున్నారు మరొకరు చెప్పచ్చు కదా ఇప్పటికైనా నా నా అపీల్ ఏంటంటే బీజేపీకి ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు అవునన్నా కాదన్న సర్దార్ పటేల్ ఆయన జాతీయ నాయకుడిగా మీరు గౌరవించండి నెహ్రూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడే కానీ జాతీయ నాయకుడు గౌరవిస్తాం కానీ బీజేపీ జనసంఘ సిద్ధాంతాలని నమ్మి వాళ్ళ సిద్ధాంతాలతో పనిచేసిన ఒక్క స్వాతంత్ర సమర యోధుని అన్న అన్వేషించండి భారతదేశంలో చాలా పెద్ద స్వాతంత్ర పోరాట నాయకుని ఒకరిని ఎక్కడో కనపట్టుకొని అతన్ని మీరు ఐకాన్గా చూపెట్టుకుంటే ఉపయోగం అంటే సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి అడుగుతున్నాండి అంటే ఇప్పుడు పటేల్ గారిని కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ దాదాపుగా విస్మరించడం మూలానే బీజేపీ ఆయన్ని తీసుకుంది అనేటువంటిది కూడా ఒక వాదన కాంగ్రెస్ పార్టీ విస్మరించిన మాట నిజం అది పటేల్నే కాదు చాలామంది విస్మరించింది ఎందుకు విస్మరించింది అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ నెహ్రూను మాత్రమే ప్రొజెక్ట్ చేయదలుచుకుంది గాంధీనోమో ప్రొజెక్ట్ చేయక తప్పదు గాంధీతో పంచాయతీ లేదు ఎందుకంటే గాంధీ కొడుకులు మనమలు ప్రాజకీయాల్లో పాపం ఉన్న పరిస్థితి చూస్తున్న గోపాలకృష్ణ గాంధీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ పోటీ చేస్తే ఓడిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది అందువల్ల మన దేశంలో ఏంటంటే గాంధీ స్వార్థంగా తన నాయకులు డైనాస్టీ రాలే నెహ్రూ కుటుంబం చుట్టూ కాంగ్రెస్ పార్టీ అనుముకుంది అందువల్ల నెహ్రూ కుటుంబం చుట్టే భారత స్వాతంత్రోద్యమ చరిత్రను అల్లదలుచుకుంటుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ అందులో ఆశ్చర్యం లేదు అందువల్ల సర్దార్ పటేల్ను కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్లక్ష్యం చేసిందని చెప్పలేదు కానీ నెహ్రూ కట్ట కుటుంబాన్ని హైలైట్ చేసినంతగా ఇంకెవరిని హైలైట్ చేయరు ఆ మాటకు వస్తే సబల్టన్ అంటే స్వాతంత్రోద్యమ కాలంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక్కడే కాదు కదా పోరాడింది అల్లూరు సీతారామరాజు అద్భుతమైన పోరాటం మరి ఆ పోరాటానికి జాతీయ స్థాయిలో రావాల్సిన గుర్తింపు రాదు కదా ఈ స్థానికంగా జరిగినటువంటి పోరాటాలు ఉంటాయి అనేక ఉద్యమాల ఫలితంగా వచ్చింది ఆయా ఉద్యమాల్లో కాంగ్రెస్ నాయకత్వంలో ఒక ప్రధాన ఉద్యమం జరిగింది కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ తమ అనుకూలమైన హిస్టరీని ప్రొజెక్ట్ చేసుకుంది అందులో అనుమానం లేదు ఇప్పుడు బీజేపీ తమకు ఉపయోగపడే హిస్టరీని ప్రొజెక్